പക്ഷെ വണ്ടി നിർത്തായത് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഫോറസ്റ്റല്ല സാർ അതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ വണ്ടി നിർത്തുന്ന മാഷെ സാറിന് ഒരു പണി എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു സാറേ കിട്ടുന്നില്ല മാഷെ ഇത് ഇതിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിന്ന് വിളിച്ചാലും മതിയല്ലോ അത് പറ്റില്ല എന്റെ ഇത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നമ്പർ എനിക്കത് വിളിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോൺ പോകണം കോൾ പോകണം ഞാൻ വെളി ഇറങ്ങി നിന്ന് നോക്കാം റേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ടോ വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തു അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു കുറ്റി പോലും കിട്ടുന്നില്ല താമറ്റ ടെക്കിയൊക്കെ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി എന്റെ എയർടെല്ലാണ് എനിക്ക് ഫുൾ റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതാത് ആ ശരി മഷ ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല സാറ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കും ഫോണിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ അകത്ത് ഫോർ ജി ഓൺ അല്ലേ നോക്കിയേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും വൈഫൈ കോളിംഗ് അതെ അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കൂ സാറിന് വൈഫൈ ഓൺ ആക്കൂ സാറിന്റെ ഫോണിന് വൈഫൈ ഓൺ ആക്കൂ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യൂ വൈഫൈ ഓൺ വൈഫൈ ഓൺ ആക്കി നെറ്റ്വർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യൂ അപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നോക്കൂ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യൂ ഫോൺ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മേളിൽ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ എയർടെൽ വൈഫൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല സാറിന് എയർടെൽ വൈഫൈ അപ്പൊ സാറിന് ഇനി ഒന്ന് കോൾ ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി സാർ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ എന്തായി സാറേ കോള് പോണ്ടോ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഹലോ അത് ഞാൻ ഈ കാടിനകത്തായി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു റോഡ് ഇന്നർ റോഡില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റേഞ്ച് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ താമസിച്ചു പോയത് ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ ബൈ മാഷേ ഇതെങ്ങനെ പറ്റിച്ചു എന്താ ഈ പരിപാടി ഇത് അതാണ് വൈഫൈ കോളിംഗ് ഭയങ്കര എന്തായിരുന്നു ടെക്നോളജി അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ ഈ ഫെസിലിറ്റി ഈ ഫീച്ചർ ഫോണിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ പക്ഷെ നെറ്റ്വർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ജിയോയിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇപ്പൊ സാർ എയർടെൽ നിന്നല്ലേ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ജിയോ ഫോർ ജിക്കും എയർടെൽ ഫോർ ജിക്കും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കിട്ടും ഇല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇല്ല അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ കവറേജ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എല്ലാ അവരുടെ കവറേജ് ഇപ്പൊ അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈകാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്നു തോന്നും താങ്കളുടെ ഇതില് ജിയോയുടെ വൈഫൈ അല്ലേ അപ്പം അത് മാത്രം ഏതായാലും കിട്ടുള്ളൂ അല്ല സാറേ ഇതിപ്പോ നിലവിൽ നമുക്ക് ഫോർ ജി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉള്ള ഫോണിൽ നിന്ന് ഏതിൽ നിന്ന് ടെതർ ചെയ്താലും കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വോഡാഫോൺ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോഡാഫോൺ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡിയ ഫോർ ജി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയർടെൽ ഫോർ ജി ജിയോ ഫോർ ജി അപ്പൊ ഈ നാല് ഫോണുകളിലെയും ഫോർ ജി നമുക്ക് ടെതർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈഫൈ കോളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാർ അപ്പം ബി എസ് എൻ എൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ ബി എസ് എൻ എൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം മിക്ക സർക്കിളിലും ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ത്രീ ജി നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ ബി എസ് എൻ എൽ ത്രീ ജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെതർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് വൈഫൈ കോളിംഗ് ഫെസിലിറ്റി നിലവിൽ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബി എസ് എൻ എൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് അതായത് എഫ് ടി ടി എച്ച് മുതലായിട്ടുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് നമ്മൾ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ടെതർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളി
ഹൈ സ്പീഡ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ എങ്കിൽ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എയർടെല്ലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വൈഫൈ കോളിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഈ വൈഫൈ കോളിംഗ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യണോ സാർ നിലവിൽ നമുക്ക് ഫോർ ജി ഉള്ള അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളിലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് കിട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ തന്നെ കിട്ടേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഈ സർവീസ് ഇല്ല അവരുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ഓൺ ഡെയർ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ചില കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാവിയിൽ അവരുടെ ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡലുകളിലെല്ലാം ഈ ഒ ടി ഒ ടി അതായത് ഓൺ ഡെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വൈഫൈ കോളിങ്ങിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത മെയിൻ കമ്പനികളായിട്ടുള്ള നോക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അറിയാലോ വൺ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ജിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എയർടെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസ് സീരീസിന് ഈ പറഞ്ഞ വൈഫൈ കോളിംഗ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഓൺ ഡെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ശരി സാർ നമുക്ക് എന്നാൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കട്ടെ ഈ ഓഫീസിനകത്തും ഇത് റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് വിളിച്ച ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് കട്ടായി പോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാം വെളിയിലിറങ്ങിയാണ് വിളിക്കുന്നത് സാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈഫൈ ഇല്ലേ പിന്നെ ജിയോയുടെ ജിയോ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാർ ഇതുമായിട്ടൊന്നും കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോൺ ഇപ്പോൾ വൈഫൈ ആയിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വൈഫൈ കോളിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എയർടെൽ വൈഫൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല സാർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് വളരെ നിസ്സാരായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഫോൺ വേണം ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് സാർ ഇപ്പം നിലവിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതി എയർടെൽ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അമ്പതോളം മോഡലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ജിയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പതോളം ഹാൻഡ് സെറ്റ്സിലാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക സാർ അത് നമുക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പം എയർടെല്ലിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എയർടെല്ലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫൈ കോളിംഗ് എന്നുള്ള ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ബ്രാൻഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മോഡൽസും അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്മെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി വൈഫൈ കോളിങ്ങിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും അവർ പുതിയ പുതിയ മോഡൽസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം പല കമ്പനികളുടെ പല മോഡൽസ് ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വല്ല അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാർ നിലവിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താരിഫ് എന്താണോ ആ താരിഫ് മാത്രമേ അവർ ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ അൺലെസ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൾസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൾസ് വൈഫൈ കോളിംഗ് വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളിൻ്റെ താരിഫ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ജി അപ്പോൾ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വേറെ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നും തന്നെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതപ്പോ ഈ റോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ റോമിംഗ് ഇത് കയറി റോമിംഗ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്തൊക്കെയാ വൈഫൈ കോളിംഗ് ആ വൈഫൈ കോളിങ്ങിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ സാറിന് തന്നെ അറിയാലോ സാറിന് ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളിംഗ് നടക്കുന്നത് അതായത് വോയിസ് ഓവർ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ വൈഫൈ എന്നുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് ഇത് വൈഫൈ കോളിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂസേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം വൈഫൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൾ ക്വാളിറ്റിയും കുറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താണ് ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വൈഫൈക്ക് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് വേണം സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ വൈഫൈയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം അപ്പൊ വൈഫൈയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കുറഞ്ഞു വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോൾ ക്വാളിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് കുറയും അത് മാത്രമാണ് എന്റെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പറയാവുന്ന ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പൊതുവെ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ സിസ്റ്റം വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും അതെ 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 ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സാർ എന്തായാലും ഇത് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് സാറിൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ളവരുടെ പ